Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Yo soy Jenny Apio y este es el vlog más número 12. Este es un vlog más muy especial para mí. Ya saben que en este canal hablo de distintas cosas y una de ellas que he puesto y que tengo un canal exclusivo que se los dejo en la cajita de información es de Tarot. Así que voy a hacer una de mis sesiones para mí misma porque es para Año Nuevo, porque involucra todo esto del vlog más y a ver si así se animan ustedes a hacer una sesión conmigo, ok, si ven negro, si ven cosas oscuras, ya les había comentado que explotó alguna vez mi casa, así que no se preocupen, no se apuren, espero que les guste este video, si les gusta por favor dejen algo en los comentarios y voy a empezar, ya prendí mi incienso, ya me puse en mood para empezar a hacer este video, y lo primero que les quiero decir es que siempre saco una carta, siempre saco una carta del año, es dependiendo tu fecha de nacimiento. La mía en este caso, una, dos. Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Yo soy Enida Pio y en este canal hablamos de muchísimos temas, zero waste, minimalismo y organización y estilo de vida. En este caso les traigo el blog más número 12 y es... Mi lectura de año nuevo y de cumpleaños, que es muy especial para mí, yo cumplo años el 2 de enero, entonces para mí esta lectura va a ser súper, súper especial porque obviamente este, yo cierro, empiezo un ciclo y luego, luego cierro un ciclo que es el año y empiezo un ciclo y luego, luego cierro un ciclo y empiezo otro ciclo a los dos días. Entonces, por eso me encanta empezar a hacer estos tipos de sesiones, este... Es una, espero que se animen a tomarla conmigo y voy a empezar con mi sesión. Lo primero que hago en esta sesión, obviamente, es esto, sacar una carta, la carta anual, que en mi caso es 8, la fuerza, la valentía, el coraje, que las cosas me van a salir bien, pero que yo te necesito poner mucho empeño en las cosas y esto era como que lo que necesitaba. Saqué esta carta y esta otra, uy, está nada. Para el mes de diciembre, que es el mes que me falta por terminar, en caso de que ustedes quieran una lectura de tarot, les sacaría nada más de enero a diciembre o de cumpleaños, si es en marzo, de marzo a marzo. Entonces, miren, diciembre sale la templanza, la tranquilidad, debo de estar tratando de tranquilizarme porque vienen tormentas fuertes y aún así vienen la calma yo justo eso es lo que siempre hemos querido en mi casa tener un poco más de tolerancia y es la que me está diciendo diciembre es momento de tolerancia supongo que va a haber mucho trabajo y por eso tengo que estar concreta saberme organizar y moverme desde un momento ahorita ya lo pongo organización anotar en, en, en este voy a anotar, diciembre, organización ponerte full, hacer las cosas bien y rápido y para descansar la intuición, justo ya siempre me ha salido últimamente que la intuición es lo que debo de mejorar, entonces la intuición es lo que me va a ayudar a tomar decisiones en este mes, para enero que es mi cumpleaños salieron tres cartas wow, wow, wow que son estas tres y sumo el hacer un ritual ok, tengo el 7 de espadas la sota de copas y el 3 de copas, la celebración obviamente porque es mi cumpleaños claro que sí, y este año a mí no me gusta celebrarlo, pero este año por todo el suceso de coronavirus voy a elegir pues este, sí celebrarlo eh, obviamente con, aunque sean nada más las personas de mi casa, pero hacerlo súper cookies, súper bonito, ya tengo hasta prácticamente mi pastel, entonces eso me gusta, las celebraciones, el amor, el romanticismo, yo dar mucho y aportar mucho a la vida, porque tengo esta sota de copas, que es lo que tengo yo que aportar, que dar, y también el siete de espadas, que es como que me estoy robando y me, estoy, me voy a sacar cosas de la manga y que debo de ponerme a yo creo que enero sí va a ser un mes muy activo, tiene que ser un mes activo para mí porque ya tenía la templanza en el mes anterior, entonces si en diciembre le eché ganas y me esforcé, ¿por qué me vengo abajo? Va a haber cosas que no van a estar bien, que no van a estar estables, que como ven está huyendo con las espadas, entonces va, va a haber una huida, va a haber una salida de algo diciendo, ah, ya gané, ya me voy, ya triunfé y ni modo, así me quedo, entonces viene un subidón bueno, pero 
me va a faltar un poco de realidad y esto es lo bueno, que salgan este tipo de cartas para que yo diga, ok, la realidad es esta. Y para el oráculo del autocuidado tengo un ritual del de bowl prendido, entonces sacar todas las cosas que tengo que hacer, no voy a quemar algo porque ecologista, pero lo que sí voy a hacer es obviamente mi bowl, de las cosas que voy a pedir este año, de las cosas que voy a hacer que ya han estado viendo, de los propósitos, el bucket list y demás que yo quiero hacer este 2021 y mis 28 años, entonces creo que queda súper bien iniciarlo desde enero. Y voy con febrero que tengo uf, el 7 de copas y el comer cosas dulces. Mm, el 7 de copas dice mucho de los sueños, ¿ok? Y en febrero voy a tener muchos sueños y es eso es lo malo, de que el 7 de copas es los sueños que no se llevan a cabo, los sueños que nada más los estás teniendo. Entonces si que me voy a querer... Comprar algo es no soñarlo, es irlo metiendo, irlo analizando, irlo poniendo porque no nada más es lo que quiero, ¿no? Yo tengo que avanzar, que moverme y que ver que no sea nada más el lo imaginé, lo pensé, estancarme, hay que darme en todas las situaciones. Si me gusta a alguien lanzarme, si quiero ese trabajo, también lanzarme, no decir voy a tener este trabajo, no, es lanzarme. Entonces el febrero, que para mí también es un mes muy bonito, es aventarme, ir por ello. El, uff, marzo, I knew it, I knew it, porque marzo es un, un mes muy difícil, mi papá en el año que entra cumpliría seis meses y... Mi papá, uff, en marzo son como muchos bajones y muchas situaciones. Tengo el 5 de copas y el 5 de copas es eso. Un plan no llevado a cabo, un plan que no se realizó. ¿Y por qué? Porque tengo el 7 de copas en el mes anterior. Estoy soñando, me estoy imaginando y no se lleva a cabo y es lo que tengo que activar para no estar bajoneada. Sin embargo, es como un plan, pero de los 10 que tienes, solo un plan no quedó y tú te estás viniendo abajo solo por uno. Así que hay que ponerle ganas, hay que esmerarnos e irnos con las dos copas que sí quedaron arriba y avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Que trata de... Hacer raíces, wow, de ya estabilizarme, claro, podría ser eso, ¿no? El de que ya tengo que cambiar de trabajo, ya tengo que moverme, no quiero regresar o no quiero vivir siempre en la Ciudad de México. Entonces, uff, probablemente sea marzo. Nah. Es que, <ríe> espero que mi jefe no lo vea, pero pues si se entera, esta va a ser el último, bueno... 2021 va a ser la última vez que regreso al trabajo en donde estoy, que llevo tres años, mi último contrato, ya dije, ya basta. Para abril tengo Reina de Copas y un Journal de los Sueños, sí, claro, con cuerda. Miren, la Reina de Copas es la persona que da amor, que aporta, que siempre está en movimiento, ella tiene agua, entonces tiene que fluir, ya aquí, ya concretó febrero y marzo, ya concreta en abril, pero lo que obviamente hay que evitar es que no pase febrero y marzo y se concreta en abril, todas las cosas que yo quiero en el amor, en la fortuna, en el trabajo, simplemente es ponerle pasión y actuar y hacerlo y de la forma más empoderada y más fuerte posible. Abril paso con mayo y mayo, mmm, y mayo el escaso, <risa> el 3 de oros es, es la carta de la creación de algo, de juntarse con alguien, de tener un hijo y un trabajo de energías con el oráculo del autocuidado, entonces en mayo voy a crear o una empresa o algo nuevo o un matrimonio o una relación formal este, no me vibran niños porque no quiero niños ahora, pero en, en abril, va, en mayo, perdón, va a ser un mes para crear, ¿ok? Para la formalidad, para que con dos personas, una persona más, creemos algo nuevo, llámese matrimonio, llámese un, un, este, un negocio, que espero que sea yo un negocio, pero mayo es como de la formalización, el contrato, la creación el cierre de un ciclo y el inicio de otro bueno y fructífero, entonces mayo, ¡eh! Mayo, junio, 
As de bastos, justo es la carta de los inicios, pero empoderados, fieles, firmes, de atrás de cosas que ya habías planeado, que ya habías hecho, entonces junio viene muy bien para mí y me dice que conecte con mis ancestros, yo creo que ya hemos estado buscando, ya hemos estado viendo a, nuestra, a nuestros familiares y a nuestra gente, en dónde están, quiénes son, quiénes hacen falta y yo creo que eso es este lo que dice aquí, ¿no? El as de bastos habla de inicios fuertes, de compromiso, de trabajo duro, pero de un inicio, de algo. Esperemos que sea este negocio que tengo. Julio es, uff, la lucha, siete de bastos, la lucha con todos. Te van a criticar, te van a juzgar, van a hablar mal de ti, van a estar molestándote. Julio va a ser eso, ¿no? La lucha de todos, pero la lucha, este, siete de bastos en, en modo de que con quién me voy a quedar, con los que me critican o los que hablan bien de mí, con los que me ayudan, con los que me protegen, va a haber conflictos laborales, va a haber conflictos amorosos, entonces obviamente Julio es, hay que tratar de evitar esto y por eso son estas lecturas, para tratar de evitar, ok, si Julio va a ser de conflictos y de problemas voy a tratar de no involucrarme en problemas, de no involucrarme con gente del trabajo, que sea chismosa, de no involucrarme en chismes y dejar pasar, dejar que fluyan, si me quieren decir algo, díganmelo a mí, no me tiene por qué importar lo que ustedes piensan de mí, lo bueno... Dice mi hermana, publicidad buena o mala, mala es publicidad. Entonces, vamos a pasar al mes de agosto. Reina de bastos, mamona. Es que por eso me vibraba que ahora trabajo. Viene, vengo muy bien, ¿eh? Reinas vienen de uff. Y rituales de belleza. Perdón, en julio no dije que el, el, la planeación, Abundance Planning, planear mi abundancia, entonces yo creo que es para que yo atraiga y, y traiga mucho dinero me vibra mucho que voy a cambiar de trabajo que ya lo esperaba, que ya lo deseaba este, porque justo ya en agosto tengo la reina de bastos, la trabajadora la buena anfitriona, la que su negocio le va bien, le va increíble, las cosas le están saliendo buenas concretas, firmes, estables y me cae el 20 porque es una persona que es la jefa, ¿no? y yo en junio termino, el 30 de junio termino mi trabajo, julio puede que sean estos conflictos, estos problemas y ya en agosto, uff, el imperio, entonces me voy a poner a estudiar y voy a empezar a leer muchas cosas por lo que quiero yo llegar a ser y esta es la que me está dando la pauta, en agosto vas para arriba, vas hacia el cielo a nivel laboral, a nivel amor, a nivel fortuna, tren un gato negro que significa protección, cuidado, fe, entonces me encantan los girasoles, que va a haber abundancia monetaria, entonces, wow, agosto es mío. Y vamos con septiembre. Uf, es que les digo, el trabajo me está vibrando. Tengo el mago, el mago está diciendo mucho que tengo el poder en mis manos, que yo puedo realizar todo lo que quiera, a donde yo quiera, puedo avanzar y puedo moverme y puedo ser lo que yo quiera en el momento que yo esté queriendo, entonces me encanta, me puedo mover, llego al, momen, llego al lugar indicado y con los, la firmeza y todo lo que tengo, sin embargo me pide el oráculo del autocuidado que esté un momento a solas, me habla de estar a long time entonces bueno unas vacaciones en septiembre no me harían nada malo que sea un fin de semana en Acapulquirri eh, septiembre, octubre el rey de basto les estoy diciendo que voy hacia arriba a nivel laboral mm, no veo nada de amor no se preocupen, no es mi prioridad ahora pero el rey de bastos wow, me encanta porque el rey de bastos es mi top este, bueno, de todos me encanta el rey de bastos es este, aunque sea también muy serio y muy sigiloso, eso me encanta que trae la relación con la reina de bastos y es el top en el trabajo sabes hacer bien las cosas mis emprendimientos van a ir bien es lo que me está vibrando mucho entonces voy hacia arriba a nivel laboral y a nivel acción, ya el febrero que fue, imagino, 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 pues no, ya tengo los pies sobre la tierra y los pies ahí abajo. Dice que cante el oráculo del, del autocuidado, dice que cante, entonces los momentos de estrés, eh, eh, hasta un karaoke puede ser. Voy a pasar con noviembre, el 3 de bastos, 
y me dice el 3 de bastos justo que yo sé lo que quiero, yo quiero llegar a ser, a dónde quiero llegar y nada más lo estoy viendo, entonces otra vez hay que planear, el 2 de bastos perdón, hay que mover hay que, yo tengo en mis manos y yo tengo el poder de hacer las cosas, también habla de una dualidad, de que aquí puede llegar una persona, de que aquí puede llegar un compromiso y aquí pueden llegar a pasar cosas muy buenas, muy positivas para mí y eh, con el, o sea, seguir trabajando y seguir esforzándome y no ver lo lejano, que este es lo malo del del 12 bastos, ¿no? Tratar de, lo estoy viendo, pero no estoy actuando. Y si sí lo tienes, pero nada más estás viendo. Vámonos a poner en acción. Tengo, mira las estrellas y baila. Mira las estrellas, es también seguir a la luna, seguir mis horóscopos. Noviembre es un mes muy bonito por, por todo esto del de Día de Muertos, entonces está perfecto para mí. Y por último, diciembre del año que entra. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta vibrar con esto y sí, sí. Ah, tengo el 9 de copas, perdón por la emoción, pero el 9 de copas para mí significa algo bueno, algo concreto, algo estable, algo firme, algo bien, algo que va a seguir, algo que avanza, el mejor cuerpo, la mejor vida, el superavance, el estar firme, el haber triunfado, porque las copas las tiene como como un este un trofeo entonces triunfo y diciembre vacaciones entonces desde ahorita voy a planear yo ya estaba pensando en un viaje para el siguiente año desde ahorita voy a ponerme a pensar que porque veo que termino el año súper súper bien y de este lado como pueden ver ahí ya las vieron ustedes pero yo no las he visto voy a sacar tres cartas tres cartas de ¿Qué mejorar en este año? La primera es el sol, la segunda es el emperador y la tercera es el 6 de bastos. Eso mismo, wow, que tengo que mejorar el, ya no ser el emperador tan fuerte, tan mala conmigo misma, ya tratar de bajarle a, esas, a esos modos negativos míos que me cargo, ya moverme a lo siguiente, ¿ok? Moverme a lo siguiente, no ser tan dura, no ser tan firme. Eh, el sol, obviamente que lo que tengo que mejorar es ver la abundancia está en todo, la abundancia está para ti. Estas cartas son súper buenas, ¿eh? pero es lo que tengo que mejorar. Vivir en abundancia, vivir con luz, aprovechar incluso la luz del día, que es lo que me está diciendo mi intuición. Aprovecha la luz del día, aprovecha todo el tiempo, planea bien, haz las cosas porque es tú tienes el poder de crearlo todo, la inteligencia y también bajarle a la firmeza, ¿saben? Y por último, el 6 de bastos, la gente te está viendo, te echa flores porque llegas a un top, pero no bajo a la humildad. Aquí me dice, tienes el sol para ti, pero sé más humilde y es lo que tengo que mejorar. De ser más tranquila, no quieras imponer, no siempre tienes la razón, que es algo bueno para mí porque siempre creo que tengo la razón. Y estas tres cartas son para la conclusión de este. Sota de espadas, haz de copas y el papa. Obviamente siento que la conclusión es como te vas a ser una persona más este, centrada, más formal, más seria. Este, también lucha, lucha mucho, tienes que luchar mucho porque este año es de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de mucho poder, de mucha fe y los inicios vienen fructíferos y buenos, pero también crea esos inicios, ¿por qué? porque estás al principio bajoneada y, y sin ganas y solo soñando, pero el... El Papa me dice, uno, que busque un guía y dos, que me haga más tranquila y que me haga más serena y que trate yo de, obviamente, estar buscando a un guía espiritual, convertirme en un guía y compartir las cosas que yo ya sé. Ok, a mí me encanta, me vibran muchas cosas, me vi lo hice súper, súper rápido, perdón, pero... Por último agrego esta que salió volando, que es mirar películas. Yo no soy de películas, soy de series, pero por algo salió en el oráculo del autocuidado. Yo sé que ustedes pueden escuchar todo este muy rápido. Y bueno, yo sé que han escuchado y o han visto este video muy rápido, pero han visto mis emociones y todo lo que pienso y todo lo que creo. 
este, me encanta a mí muchísimo, pero muchísimo haberme, esto, haberme hecho esta sesión a mí misma porque me parece que la necesitaba, necesitaba oír todo esto porque tengo muchos planes a futuro y tengo muchas cosas a futuro y empezarlo como un 2021 me parece súper bien, súper estable justo no veo cartas que me digan, ay vas a estar muy mal son cartas que pasan, que suceden y... Y me encanta el bájale toda la tiranía, bájale a muchísimas cosas que tienes que bajarle y vive en abundancia y vive en luz porque eso es lo que tengo que vivir ahorita. Entonces, este fue mi tirada de año nuevo, de cumpleaños para mí. Esta es la tirada que yo hago generalmente para cumpleaños y año nuevo. Anímense a tomarla conmigo. El costo de cuando ven este video... Este, y de este año es de 200 pesos la tirada dura más de una hora obviamente lo dije lo más rápido y lo más concreto posible aquí este pero como ven yo les mando carta por carta les voy mandando audios lo hago trimestral este pero a mí me encanta haber sabido y haber concretado cada uno de los meses que va a pasar en el 2021, qué voy a ver en el 2021 para mí, qué debo mejorar, qué debo de quitar, porque probablemente en este el año que entra voy a ver este video y voy a hacer una video respuesta de claro, sí se logró y yo voy a esto, yo voy a lo otro, les, les juro y les aseguro, voy a tra tratar de cambiar aspectos como febrero, marzo, eh, julio, que son aspectos de, de lucha, que probablemente este sea, que mejorar, pues bájale a tu desmadre, bájale a la tiranía, bájale a la mala onda, tienes que dejar de creer que tienes siempre la razón. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, por favor suscríbete al canal, dale un dedito arriba, si quieres una sesión conmigo déjamela en la cajita de información, búscame en Instagram que es en donde te puedo dejar todos mis datos para que tengamos esta sesión, les comparto mi sesión para que vean cómo es, obviamente no se va a tardar los 20 minutos que se tarda este video, nos duramos más, yo se los digo lo más concreto para que se animen a ver este canal, perdón por el desmadre, pero mi vida es así, ya estoy grabando muchísimo más videos y me gusta también también ser lo más honesta posible es en el lugar en donde pude hacerlo es la forma en la que les pude grabar este video y quería que lo vieran quería que vivieran este blog más conmigo ustedes vieron me emocioné grité me puse loca y les agradezco por estar un video más y un blog más conmigo les repito si les gusta este video pongan un dedito arriba pongan a sus favoritos nos vemos en el blog más de mañana bye